നമസ്കാരം ഇസബല്ല ഓൺലൈൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ ഇനി എന്ന ഓ ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ എന്നും പറഞ്ഞ് ഡെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് അതിനൊരു വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഉത്തരവ് ഇല്ലായിരുന്നു ഡേ ഇപ്പോൾ ഉത്തരം തന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ ഇന്നാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ സാരി ചുരിദാർ സെറ്റ് കാണിച്ചില്ല സാരി കാണിക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ ബ്രാസോ സാരിയാണേ നല്ല ഓഫറിലാണ് എന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ശരിക്കുള്ള സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഓഫർ സൈഡല്ലാത്ത വീഡിയോ എടുക്കാ എടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യങ്ങളുള്ള എളുപ്പം നോക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ കയറ്റി വിടുന്നത് കാരണം എനിക്കൊന്ന് വേറെ ഒന്ന് നോക്കണ്ടല്ലോ പുതിയ സാരിയാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് അതുപോലും നോക്കാതെ വന്ന് ഒന്ന് വീഡിയോ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മഹതിയാണ് ഞാൻ ഇത് ബ്രാസോ സാരിയെ ഇത് ബ്രാസോയുടെ ആ ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടി ഒരു കോ ബ്രാസോ സാരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു കോട്ടൻ്റെ ഒരു ഫീല് ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാസോ സാരിയാണ് ഇത് കവറ് അല്ല കവർ എന്നല്ല പേപ്പർ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എൻ്റെ മുന്താണി അകത്താണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സാരി ഒരു നല്ല എന്താ പറയുന്നത് കരിമ്പച്ച കളർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പച്ച കളർ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്തേലാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബ്ലൗസ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ബ്ലൗസ് തിരിച്ചറിയത്തില്ല ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റും ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബ്ലൗസ് അല്ലെ പ്രിൻറ്റ് വരുമ്പം ചെറിയ പ്രിൻറ്റ് മുന്താണി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കനം ആണ് ഇതിന് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡറുമായിട്ട് ഡെയിലി വെയറായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാരി ഇതിൻ്റെ വില അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഇന്ന് കൂടുതലും അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് റേഞ്ചിലാണ് പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ട് അല്ലാത്തതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് പോകെ പോകെ കാണാം ഇത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ബ്രാസോ തന്നെയാണ് ബ്രാസോയെ അല്ലാത്ത സാരി കാണിക്കുമ്പം ഞാൻ പറയാവേ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് വിത്ത് യെല്ലോ ബോർഡർ കേട്ടോ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഇതൊക്കെ സാ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും റേറ്റ് കുറവാന്ന് പറഞ്ഞാലും സാരി ഫോൾ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ സാരി ഫോൾ ഈ ബ്രാസോയ്ക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി കട്ടിയിലൊരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സാരി ഫോൾ വെച്ചാലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിക്ക് താ ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സൊക്കെ ഇട്ടാലും വീണ് കിടക്കത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വരും മുന്താണി ബ്ലൗസ് വന്നിട്ട് ഇത് ബ്ലൗസ് നിറച്ചും പ്രിൻറ്റാണ് ബ്ലൗസായാലും പ്രിൻറ്റാണ് സാരിയായാലും പ്രിൻറ്റാണ് പക്ഷേ സാരിയുടെ പ്രിൻറ്റ് വലുതും ബ്ലൗസിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് വളരെ ചെറുതുമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലേ അതിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടതിൻ്റെ തന്നെ വയലറ്റ് ഇത് കണ്ടോ ഒന്നുമില്ല വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല കളറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ വയലറ്റ് വയലറ്റ് ആണോ റോയൽ ബ്ലൂ ആണോ ഇത് വയലറ്റല്ലേ വയലറ്റാ എന്നാ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാ ശരിക്കും പറയുന്ന അറിയാവുന്ന കളറാണെങ്കിലും ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരുവേ ഇത് വയലറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഇത് വയലറ്റാ ഇത് മുമ്പേ കണ്ടതിൻ്റെ വേറൊരു കളർ കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം വില അത് തന്നെ അല്ലേ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഇനി ബ്രാസോയുടെ ആ നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്ന ആ ഒരു ഇത് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഒരു കോട്ടൺ മിക്സും ബ്രാസോയുടെ പ്രിൻറ്റും ആയിരുന്നു ഇത് ശരിക്കും ബ്രാസോ സാരിയാണ് ആ ഒരു ഒഴുക്കൻ സ്റ്റൈലിൽ കിടക്കുന്ന ഒഴുക്കനല്ല എങ്കിൽ ഒഴുക്കൻ സ്റ്റൈലിൽ കിടക്കുന്ന കോപ്പർ കോപ്പർ ബോർഡർ വരുന്നു സാരി ഇത് ഇതിപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഒരു വാടാമുല്ല കളർ ഡാർക്ക് വാടാമുല്ല അല്ലെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളറ് ബ്ലൗസ് വന്നിട്ട് ഈ കോപ്പർ ഷീ കോപ്പറിൻ്റെ കളർ വരുന്ന ബ്ലൗസ് വില നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ ഞാൻ ഈ ഓരോ സാരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലേ ഇപ്പം ചില സാരി വന്നിട്ട് സെയിലാകുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിലാണല്ലോ അല്ലാതെ കാണിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ടേൺ വരാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പറയത്തില്ല ഓരോ ബയർ പണിയിലും അത് ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ്റെ പേര് ഖാനെ ഖാനെ ലിക്താദ ഖാനെ വാൽക്കാനോ ഹിന്ദി അറിയാം ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാം അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി അറിയാം ഈ വാക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ 
ഖാനെ ഖാനെ ലിഖ്താദ ഖാനെ വാല ഖാനാം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തൊട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ എന്നെ പറയാൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു വാക്കായിരുന്നു ഖാനെ ഖാനെ ലിഖ്താദ ഓരോ പയർ മണിയാലും അത് ഭക്ഷിക്കേണ്ടവന് പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എടുത്തുപോയി ഞാനിങ്ങനെ ഓർ ഓ ഇത്തല്ല എൻ്റെ പേരെഴുതി ഇവിടെ നിന്ന് കാണിക്കുമോ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ പേരെഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഓ ഇത്തല്ല എൻ്റെ പേരെഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോടും പറഞ്ഞു ഇത്തല്ല എൻ്റെ പേരെഴുതുന്നത് മുള്ളി അന്നേരം എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് അന്നേ വെളിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലേ കളിയാക്കുന്ന കേട്ടോ അന്നേ ഇതായിരുന്നല്ലേ ദൈവമേ എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയത് ചുമ്മാ ഓർത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഉണ്ട് അയ്യോ ബ്ലൂ നല്ല ബ്ലൂ ഇവിടെ ഒരു കോപ്പർ ഷെയ്ഡ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡർ കനം കുറവാണേ ബ്ലാസ് സാരിക്കറിയാമല്ലോ കനം കുറവാണ് ഖാനി ഖാനി ലിഖാദ ഇത് ഉണ്ടോ ഇതാണ് മുന്താണി മുന്താണി അല്ല സോറി 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 അത് തന്നെ മുന്താണിയാ ഇതുണ്ട് ഇതാ ബ്ലൗസ് മനുഷ്യനെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുക അതിൻ്റെ വില പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അയ്യോ വില ഇല്ലേ എഴുതിയാൽ മതിയേ ആ മറ്റേതിൻ്റെ വില തന്നെ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ വിലയുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ വില അറുന്നൂറ്റി അല്ല നാനൂറ്റിയോ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയ വില നാനൂറ്റിയാണോ അഞ്ഞൂറ്റിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് അഞ്ഞൂറ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇട്ടാൽ പോരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും അഞ്ഞൂറ് ഇട്ടാൽ പോരായിരുന്നു ഇതെന്തോ ഒരു വില ഇടിയില്ല അടുത്തത് ഇത് ഈ ഈ താഴോട്ടുള്ള ബോർഡർ ഇതിൻ്റെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ താഴോട്ടുള്ള ബോർഡർ ഇങ്ങനെ വീതിയുള്ള ബോർഡറാണ് ബോഡിയെ മേളിൽ ഇച്ചിരി ചെറിയ ബോർഡറാണ് ബോഡി ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും മുന്താണി ബ്ലൗസ് വന്നിട്ട് ഇത് വരും ബ്ലൗസ് നാനൂറ്റി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇനി നല്ല കോട്ടൺ സ്റ്റഫ് പോലത്തെ സ്റ്റഫ് വരുന്ന ഒരു സാരി കോട്ടൺ ഈ ചന്തേരിയുടെ ഒരു മിക്സായിട്ട് വരുന്ന നല്ലൊരു സാരി കേട്ടോ ഇതൊന്നും അധിക കാലമായില്ല ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കാണിച്ചിട്ടും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ കാണിച്ചു ഓൺലൈനിൽ കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് അത്ര ഓർമ്മ പോരാ ചന്തേരിയുടെ പോലത്തെ മെറ്റീരിയലാണ് ചന്തേരിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്തേരിയുടെ പോലത്തെ ചന്തേരിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇച്ചിരി പേർസെൻറ്റേജ് കാണും അതേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വില അറുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്നല്ലേ ഈ എഴുതിയേക്കുന്നത് വായിക്കത്തില്ലല്ലോ സിക്സ് എയ്റ്റി ഏഹ് അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ആ ബെസ്റ്റ് ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവരും വേദം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇതുണ്ടോ നല്ല പീക്ക് ബ്ലൂ ഇത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ വീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലാതെ പ്രിൻ്റ് അല്ല ഇതെല്ലാം വീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നൂല് കൊണ്ട് വീവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ബ്ലൗസ് വന്നിട്ട് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതോ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഡബിൾ നയൻ ആ ഇതെന്നാന്ന് അറിയാമോ ഇതാ മുന്താണി ബ്ലൗസ് റണ്ണിങ് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓഹ് വലിയ അവകാശപ്പെട്ടതാ പഴയ സാരി എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എല്ലാം പഠിച്ച് വെച്ചേക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ സാരി പഴയ സാരി മീൻസ് പഴയതെന്ന് പറയും വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂക്ഷ വേണമെന്ന് എനിക്കറിയാം പഴയ സാരി മീൻസ് ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു തവണ കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പു ഇന്നലെ വന്ന സ്റ്റോക്ക് വന്ന അല്ലാത്ത സാരി എന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ ഇതൊന്നും പഴയതെന്ന് പറയാൻ പോലും ആയിട്ടില്ല പഴയ വീഡിയോ വലിയ താമസം ഇല്ല നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ കാണാം ഇതാണ് മുന്താടി വരുന്നത് ഈ ഒരു പിന്നെ പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് കളർ അല്ലേ പീച്ചിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് അല്ലേ ബ്ലൗസും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ധൃതിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ദേഷ്യം വരുന്ന കാണും എന്ത് പോയി കിടന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് ബ്ലൗസ് അത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ അതെന്നാ ഒരു ഫോൾഡിങ് എൻ്റെ അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ബ്ലൗസ് ഇതിൻ്റെ തന്നെയാണ് ബ്ലൗസ് ബ്ലൗസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ബ്ലൗ ഈ ഒരു ബ്ല
അത് ഇടാം ഇതാണ് സാരി ഇത് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ബോഡി ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ പോകും നല്ലൊരു വൃത്തിയുള്ള സാരി ഉടുത്ത് വെക്കാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ് പിന്നെ കണ്ടാൽ കോട്ടൺ സാരി ഉടുത്ത പോലുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റാർച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ട ചന്തേരിയുടെ ഒരു മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ് ഡബിൾ നയൻ അതിൻ്റെ മൂന്ന് കളർ ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് ബ്ലൂ ഒന്ന് ഈ വാടാമുല്ല കളർ വാടാ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുന്താണിക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു പീച്ച് ഷെയ്ഡാണ് പീച്ച് ഓറഞ്ച് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് ഇത് കണ്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരും മുന്താണി ബോഡി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതല്ലേ ആ പ്രിൻ്റ് നല്ല ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രിൻ്റ് നല്ല പ്രിൻ്റ് അല്ല ഡിസൈൻ ഇത് വീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതല്ല വീവ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന നൂലുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതൊരു എടുപ്പാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് കോൺട്രാസ്റ്റ് ബ്ലൗസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ല ഇതേല് റണ്ണിങ് ആണ് ബ്ലൗസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ബ്ലൗസ് ഇടുവാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ഓഹ് ഇതല്ലേ റോയൽ ബ്ലൂ എന്നിട്ട് വയലറ്റെ പിടിച്ചു വെച്ച് റോയൽ ബ്ലൂ ആണോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പറയുന്ന എന്താ ഈ കളർ ബ്ലൗസ് ഇടുമ്പോൾ നല്ല എടുപ്പായിരിക്കത്തില്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ആ കോമ്പിനേഷൻ എന്നാലും ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു എന്നാൽ ഉടുത്തു വെച്ചാൽ നല്ലൊരു എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉടുത്തു വെക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും കോട്ടൺ സാരി പോലെ മുന്താണി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും മുന്താണി കണ്ടോ ബ്ലൗസേ വരുമ്പോഴേ ആ ഒന്നുമില്ല ബ്ലൗസേ വരുമ്പോൾ ബ്ലൈനാന്ന് പറയാൻ വന്നാൽ അത് മുന്താണിയുടെ അറ്റമായിരുന്നു ഈ സാരി നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഓർമ്മ കാണും നമുക്ക് എൻ്റെ പൊന്നെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവർ ഗ്രീൻ ആയിരുന്ന സാരി എന്തോരം സാരി പോയോ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിത് ഒരിക്കൽ ഒന്നും കൂടി ഒരിക്കൽ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പ്രൈസിന് കൊടുത്തു എനിക്കൊന്ന് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഏതാണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ ഒത്തിരി പോകുന്ന ഈ ഒരു സാധനം സംഭവമേ കോ കോപ്പർ ജെറി പിന്നെ അതിനെന്നാ പറയുന്നത് പിങ്ക് പിങ്ക് ജെറി പിങ്ക് സെറി സെറി ജെറി അല്ല സെറി ആ എങ്ങനെ വേണേലും പറയാം പലരും പല ഇതാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ഒരു സംഭവം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും വന്നു അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് സൈഡിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ വരുത്തി ഒത്തിരി പോയൊരു സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ മിച്ചം മുറിയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുക ഇതാണോ രണ്ട് പീസും കണ്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം ഒറ്റ പീസേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ ആകെ ഒന്നും ഒത്തിരി പീസില്ല നമ്മളല്ലാത്ത ദിവസം വെക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഇതില്ല നേവി ബ്ലൂ വിത്ത് കോപ്പർ ബോർഡർ മുന്താണി ഇങ്ങനെ ബ്ലൗസ് വന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ബ്ലൗസ് വില നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ അതിൻ്റെ നേവി ബ്ലൂ ബുത്ത് ഇതൊക്കെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ ചിലർ വന്ന് ചോദിക്കും അയ്യോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ പോലും ആയില്ലോ എത്ര പെട്ടെന്ന് തീർന്നു അതിൻ്റെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിലിന് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാരിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ പോലും വേണ്ടല്ലോ പത്ത് മിനിറ്റ് മതി പോകാൻ പിന്നെ ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂവ് ആ വേറൊരു പ്രിൻറ്റഡ് സിൽക്കിൻ്റെ സാരി ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഫുള്ള് തീർന്നു ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു നമ്പരും കൂടെ കണ്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മൊത്തം വേഗം തന്നെ തീർന്നു അതിനൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്റ്റോക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചിലർ ഈ ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ വന്ന് ചെയ് അങ്ങനെ ഇതന്നെ വിലയല്ലല്ലോ ഇതല്ലേ സ്റ്റിക്കർ ഞാൻ ഓർത്തി ഇത് വെള്ളം കിട്ടും ഇത് നേവി ബ്ലൂ വിത്ത് പിങ്ക് ബോർഡർ മുന്താണി ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ ചുമ്മാ ബുക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവത്തില്ലേ അത് യോ അങ്ങനെ അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുവാണ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലരും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകും ബുക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും പക്ഷേ ഞാൻ ഒത്തിരി ആവർത്തി പറഞ്ഞാൽ എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ വരാതെ എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ബുക്കിംഗ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ മാറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം നമുക്കത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്കത് പിന്നീട് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ അറിയത്തില്ല അതെ അപ്പോൾ അവരുടെ വിചാരം ഞാനിത് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴേലും ക്യാഷ് ഇട്ടാൽ മതി എന്നാൽ അത് പല ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ
ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതിന് നമുക്ക് കണ്ടമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നും ഇടുകയില്ല എന്നാലും ന്യായമായിട്ടുള്ള പത്തും മുന്നൂറും രൂപയൊക്കെ ഒരെണ്ണത്തെ കുറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സംശയമില്ല ചിലത് അതിലും കുറയും ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ വിത്ത് സിൽവർ സിറി നല്ല സാരി അല്ലേ ഇത് ആ മോഡലല്ല കേട്ടോ ഇത് വേറെയാണ് മുമ്പേ കാണിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ കാണിച്ചെന്നും പറഞ്ഞാൽ അതല്ല അതുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് ഇത് വന്നിട്ടും അധികമായതല്ല ഇതിനൊരു കോട്ടണെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ചന്തേരിയുടെ ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് അറുന്നൂറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി അത്രയുണ്ട് റേറ്റ് കേട്ടോ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൻ്റെയാണ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറല്ലേ കിടക്കുന്നത് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൻ്റെയാണ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് നയൻറ്റി അതിൻ്റെ മുന്താണി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും എന്താ സിൽവർ സിൽവർ ആണ് മുന്താണി ബ്ലൗസ് അത് തന്നെ പ്ലെയിൻ എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബോർഡർ ആ ഇത് ആ കൂട്ടത്തിൽ വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു മാറിപ്പോയി അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വ്യത്യാസമുണ്ട് മുമ്പേ കണ്ടതിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോൾഡിങ് എപ്പാ കണ്ടോ ബീട്രൂട്ട് കളർ അല്ലെങ്കിൽ വാടാമുല്ലയുടെ ഡാർക്ക് കളറിൽ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് പോലെ വന്നിട്ട് കോപ്പർ ബോർഡർ മുന്താണി വന്നിട്ട് തെങ്ങും ഇരിക്കും മുന്താണി കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യസ്തമായ മുന്താണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ കോപ്പറും ബ്ലാക്കും ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറും ആയി ആ യെല്ലോ എങ്കിൽ യെല്ലോ പിന്നെ ബ്ലൗസ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കളറാണ് ബ്ലൗസിന് മുന്താണിക്കും വരുന്നത് ആ ഒരു കോപ്പർ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല ഞാൻ പറയണോ നിർബന്ധമോ ഞാൻ തന്നെ പറയണോന്നു ഇത് വിലയല്ല നോക്കിയെടുക്കാം അതാ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ആദ്യമേ നോക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി ഇത് അടുത്ത സാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം വില അങ്ങ് പറയാം അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ സിക്സ് നയൻറ്റി ഇത് റോസിൽക്കിൻ്റെ ഒരു സെമി ആയിട്ട് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാരിയാണ് റോസിൽക്ക് എൻ്റെ സെമി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ റോസിൽക്ക് എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും സെമി ഉണ്ടല്ലോ സെമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ കോപ്പി ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെയർ സാരിയാണ് ഇതൊരു പീച്ച് ഷെയ്ഡാണ് പീച്ചും റെഡും കൂടെ മിക്സ് ആയി പീച്ചേ കൂടെ ഇങ്ങനെ റെഡിൻ്റെ ഒരു പാളി പോലെയുള്ള ഒരു വീവിങ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കണ്ടാൽ തോന്നും ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ 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 പോയേക്കുന്ന അത് റെഡ് അകത്തെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കളർ പീച്ച് പിന്നെ ബോർഡർ ബോർഡർ കേട്ടോ ഈ ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ നല്ല എംബോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സൈസ് നല്ലൊരു ബോർഡറാണ് മുന്താണി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും കണ്ടോ നല്ല മുന്താണി ഞാൻ വില പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫസ്റ്റിലെ വില പറഞ്ഞു സിക്സ് നയൻറ്റി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ നല്ല ഫംഗ്ഷൻ വെയർ സാരിയാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്കേർട്ട് അടിക്കാനൊക്കെ നല്ല സാരിയാണ് മുന്താണി കാണിച്ചു ബ്ലൗസ് റണ്ണിങ് തന്നെ ഇനി ആ റോസിൽക്കിൻ്റെ തന്നെ റോസിൽക്കിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബോർഡർ റോസിൽക്കിൻ്റെ സെമി അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി കോപ്പിക്കാണ് ഈ സെമി സെമി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് റോസിൽക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വില നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ റോസിൽക്കിൻ്റെ ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽ എന്തോ പ്യോറിനൊക്കെ നല്ല വിലയുള്ളതല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഇതുണ്ട് നല്ല ഒരു ഇതിൻ്റെ കളർ വന്നിട്ടൊരു മെറൂണിഷ് കളറാണേ മെറൂണിൻ്റെ ഒരു കളറാണ് അതിൻ്റെ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡബിൾ ഇത് പോകുന്നുണ്ട് വീവിങ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു പീക്കോക്ക് ബ്ലൂ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു എടുപ്പുണ്ട് അതിന് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ബോർഡർ ഒന്ന് കാണിച്ച് ഉണ്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ മുന്താണി കാണിക്കാം മുന്താണി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഈ വിലയ്ക്ക് ഇത് ഒട്ടും നഷ്ടമില്ല ഒട്ടും മോശവുമല്ല ഫംഗ്ഷൻ വെയർ സാരി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയിരിക്കും മുന്താണി 
നല്ല വൃത്തിയാണ് മുന്താണിയിലെ ആ ഒരു ചെറിയ ലൈൻസാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിനൊരു വൃത്തിയിലാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡബിള് ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് പോകുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മങ്ങിയ കളറാണ് ബോഡിക്ക് ഇവിടെയോട്ട് വരുമ്പോൾ എടുപ്പുള്ള ഒരു കളർ വില ആ വില തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അതെല്ലാത്തിനും ഒരേ വിലയാണ് സിക്സ് നയൻറ്റി ഇനി അതിൻ്റെ വേറൊരു കളറ് പാരറ്റ് ഗ്രീൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് പോലെ ഒരു ഫീല് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു വീവിങ്ങാണ് അതിൻ്റെ മൊത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓ വല്ലാത്ത ഒരു ഫോൾഡിങ്ങാ ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം താഴത്തെ ബോർഡർ കാണിച്ചേ താഴത്തെ ബോർഡർ വീതി കൂടിയ ബോർഡർ ഈ വീതി കൂടിയ ബോർഡറൊക്കെ മോഡലായിട്ട് വന്നിട്ട് അധികം ഒട്ടും സമയമായില്ല വളരെ കുറച്ച് സമയമായിട്ടുള്ളൂ കണ്ടോ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഇനി മുന്താണി വന്നിട്ട് മുമ്പേ കണ്ട ആ സാരിയുടെ അതേ സാരി തന്നെ കളർ മാത്രം വ്യത്യാസം ഇത് വരും മുന്താണി സിക്സ് നയൻറ്റി അങ്ങനെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റാണ് ഭയങ്കര വെയ്റ്റുള്ള സാരിയൊന്നും അല്ല ഊർന്നൊന്നും തോളേന്ന് പോകത്തില്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫ്ലോയും അല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു സിൽക്കി ഫീല് തരുന്ന ഒരു സിൽക്കിൻ്റെ കോപ്പി എന്നാണല്ലോ സിൽക്ക് എന്നാണല്ലോ അറ്റത്ത് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു സാരി ഈ സാരി ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില സാരികൾ കാണാൻ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയാണ് കാരണം അതുപോലെ പോയ സാരികളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒത്തിരി തവണ റിസ്റ്റോക്ക് എടുത്തെന്ന് അറിയാം റിസ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് റിസ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് ഏറ്റവും അവസാനം റിസ്റ്റോക്ക് തരാനില്ലെന്നായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിർത്തിയത് അതുപോലെ നമുക്ക് സെയിലുള്ള ഒരു സാരി ആയിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്തേ ഇത് ഓഫർ സെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് റീഫണ്ട് റിട്ടേണോ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാണ് സാരി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡബിൾ ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ബോർഡർ താഴത്തെ ബോർഡറും കൂടെ കാണിക്കേ താഴത്തെ ബോർഡറിൻ്റെ കളർ ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡും ആ ഒരു ഗോൾഡൻ സെറിയും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരും മുകളിലത്തെ ഇവിടെ ബ്ലൂവും ഗോൾഡൻ സെറിയും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരും മുന്താണി വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ട് വരും ഓറഞ്ചും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നേവി ബ്ലൂ ഈ ഈ ബ്ലൂ അല്ല ഇച്ചിരി കൂടെ ഡാർക്കായി ഇത് ഈ ഒരു വീവിങ്ങേ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കളറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരുന്നതാണ് ബ്ലൗസ് ഇത് വരും നേവി ബ്ലൂ നേവി ബ്ലൂ അല്ല മുന്താണിയെ വരുന്ന ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഇങ്ങനെ വരും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത് പതാന്നിരിക്കുന്ന സാരി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സൈസ് മെറ്റീരിയലാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് തോന്നുന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് തോന്നി ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ നോക്കാം അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതൊക്കെ ഒറ്റ പീസേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാം തട്ടി വിടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആശും എന്തൊക്കെ ഞാൻ പറയും ആശു ചുമ്മാ ഒരു രസം എന്ത് നമ്മൾ എനിക്ക് ഈ മസിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കോമഡിയൊക്കെ അടിച്ചു തന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അടുത്തറിയാവുന്നവർക്കറിയാം സീ എന്നെ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ലുക്കാണേ അതുകൊണ്ടാ പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കര വർത്താനൊക്കെ വായാടിയാണ് വായാടി ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ തൊണ്ടയ്ക്ക് വരെ പണി കിട്ടി നടക്കുന്നത് ഞാനെന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ സാരി വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുന്നവരോട് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കോപ്പർ കളർ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ ആഷ് കളർ ബോഡി അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഫ് ഭയങ്കര രസമാണ് സ്റ്റഫിൽ ഒരു സെൽഫ് പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ കളർ താഴെ വരും എന്താണ് ഇപ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്താണോ ആഹാ നല്ല മുന്താണിയാണല്ലോ മുന്താണിയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഓ അതിൻ്റെ മുന്താണിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഇതുണ്ടോ മുന്താണി നേവി ബ്ലൂ ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് മീൻസ് ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു വീവിങ് ആണത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒള്ളി തീർന്നോ ഇല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതും അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചന്തേരിയുടെ മെറ്റീരിയലെ വരുന്ന ഒരു ഡെയിലി വെയർ സാരി ഈ ഡെയിലി വെയറും ഫംഗ്ഷൻ വെയറും എല്ലാം മിക്സ് ആയിപ്പോയി മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കായിരുന്നല്ലോ കണ്ടോ നിറച്ചും ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിൽ കൂടെ 
ഒരു പീച്ച് ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ഫ്ലോറൽ പ്രിൻറ്റ് ഫുള്ള് അതിൻ്റെ മുന്താണി വരുമ്പം ഇങ്ങനെ വരും കണ്ടോ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ബ്ലൗസും ഇത് തന്നെ ഇതാണ് ബ്ലൗസ് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബ്ലൗസ് വെറും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓൾളി ബോർഡർ ഇങ്ങനെ സാരിത അതോ അങ്ങനത്തെ തിരിക്കുന്ന ഇത് നീ പിശുക്കി പിശുക്കി തരുന്ന അത് മൊത്തത്തോടെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ ഇതൊരു സാരി ചുമ്മാ ചുമ്മാ സാരി അങ്ങനെ കുട്ടിയാൽ മതി ചുമ്മാ ചുമ്മാ സാരി ഞാൻ ഇതിന് ഫംഗ്ഷൻ വെയറിനോ ഡെയിലി വെയറിനോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ശരിക്കും ചെറിയ ഫംഗ്ഷനുകൾക്കൊക്കെ ഇടാം ഇച്ചിരി ഒരു സിൽക്കി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാരി ഇതിൻ്റെ വലിയ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇതിൻ്റെ സംഭവം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുന്താണിയിൽ ബോഡിയുടെ ഇവിടെ വരുന്ന ഭാഗത്താന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കത് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് അത് തന്നെ അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇത് ഒരു എംബ്രോയിഡറി ആയി ഇത് കറക്റ്റ് എംബ്രോയിഡറി എംബ്രോയിഡറി കൂടെ സ്റ്റോൺ വർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പോകുന്ന മുഴുവൻ സ്റ്റോൺ വർക്കാണ് ഇത്ര ഭാഗത്ത് ഇതേ ഉള്ളൂ ഇനി മുന്താണിയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാധനം കണ്ടോ ഈ ഒരു സാധനം ഈ സ്റ്റോൺ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ബ്ലൗസ് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു കളർ വരും ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പൈപ്പിങ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുറ്റും മീൻസ് അകത്ത് പോകുന്ന വശത്തില്ല പുറത്ത് കാണുന്ന വശത്ത് നാനൂറ് രൂപ അതല്ലോ അല്ലേ മതിയേ ഓൺലൈനിലും ഇല്ലേലും കോട്ടൺ കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ കോട്ടൺ അല്ല ഇച്ചിരി ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചന്തേരിയൊക്കെ പോലെ ഒരു ഗ്ലൈസിങ് വരും അതായത് സ്റ്റാർച്ച് ഇടണ്ടാത്ത ടൈപ്പ് കോട്ടൺ ഇത് കണ്ടോ ഇത് വരും അതിൻ്റെ മുന്താണി സിൽവർ മുന്താണി വരും ബോഡി ഇങ്ങനെ വരും ഇതൊരുമാതിരി ഇങ്ങനെ പിരി 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 പിരാന്നാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഐത്തലുള്ളതാണേ ഇങ്ങനെ ഈ ബോഡിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പിരി 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 പിരാന്നേ ഇങ്ങനെ വരും ബോർഡർ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയും ഇതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പിരി 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 പിരാന്നോ അതിന് എന്നാ പേര് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ സാരി ആ സാരി എല്ലാം വന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് വരും ഇവിടുത്തെ ബോർഡർ എന്നെ കളറാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഒരു ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് പോലെ ഒരു വൈറ്റിഷ് ഒരു ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ഡാർക്ക് അല്ല ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ബ്ലൗസ് റണ്ണിങ് തന്നെ അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേക്കാം ബ്ലൗസ് റണ്ണിങ് തന്നെ നല്ല ഇത് കണ്ടോ നല്ല ബോർഡർ അല്ല മുന്താണിയാ ചുമ്മാ പോകുമ്പോൾ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാരി എന്ന് കുട്ടിയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഇതെനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലെയിനേൽ ഇങ്ങനെ ഗോൾഡൻ കളറിൽ അതായത് ഗോൾഡൻ വീതിക്ക് ബോർഡർ വരുന്ന ആ ട്രഡീഷണൽ മോഡൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിനോട് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ് സാരി ഉണ്ടോ ഈ ഒരു വീതി കുറഞ്ഞ ഗോൾഡൻ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിട്ട് നല്ല സ്കേർട്ടൊക്കെ തയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ് ഒത്തിരി വീതി ബോർഡർ ഇല്ല എന്നാലും അതിന് ബ്ലൗസും എല്ലാം കൂടി വെച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗി ഇത് വരും മുന്താണി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ മുന്താണി മുന്താണിയുടെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ഇത് പോയേക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ആറോ ഏഴോ കളറായിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതൊക്കെ വന്നത് ഇതെല്ലാം വിലയൊന്ന് നോക്കണേ ഇത് ഓഫർ സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ല റിട്ടേൺ ഇല്ല റീഫണ്ട് ഇല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ പറയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും അത് ആ കളർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ അഹങ്കാരം പറയാമെന്ന് ആരും ഓർക്കരുത് ഞാൻ കമ്പല്ല് ചെയ്തതൊന്നും ആരെയും ഒരാളെ പോലും എടുക്കാൻ ഇത് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് എന്താ പറയുന്നത് വെറുതെ നല്ല മാർജിൻലെസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നും കൊണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള രീതിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് റിട്ടേൺ അടിക്കാനും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഇത് പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഇതില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ നോക്കി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വാങ്ങിക്കാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാനോ അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ
അതിനകത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മെനക്കെടാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നേറെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് ഇത് റിട്ടേൺ ഇല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ല റീഫണ്ട് ഇല്ല ബഹുജനം പലവിധം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയല്ല കാരണം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒന്നിനകത്ത് ഡാമേജോ ഈ പറയുന്ന മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ മാസങ്ങളെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വർഷങ്ങൾ എന്നൊരു വാക്കുപോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മാസങ്ങളോളം നമ്മുടെ റാക്കിലിരുന്ന് പഴകിയ സാധനമോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ഇച്ചിരി പഴയ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ സാരികൾ പലതും കാണാം സ്ഥിരം വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയുകയും ചെയ്യാം ഇത് കണ്ട് കണ്ട ഓർമ്മ കാണും ഇതിനകത്ത് നല്ലൊരു മെജോറിറ്റി സാരികളും എല്ലാമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നല്ലൊരു മെജോറിറ്റി സാരികളും അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഇല്ല റീഫണ്ട് ഇല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല വൺസ് വാങ്ങിയാൽ വാങ്ങിയതാണ് അത് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാർജിൻ ഫ്രീ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ ഇടുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പല സാരിയും ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് കാരണം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പായാറുണ്ട് ഇതിപ്പോഴേ ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിലിന് ഇടണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഷോപ്പിൽ ഇരുന്നാൽ പോയേനെ ഷോപ്പിൽ വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിലിന് ഇടുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് പുതിയ മോഡൽ വരുമ്പോൾ അത് ആ സൈഡിലേക്ക് ആക്കി അതിന് കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ റേറ്റ് കിട്ടും റേറ്റ് കിട്ടും എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിനോട് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമില്ല അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എത്തേണ്ട ആൾക്കാരുടെ കൈകളിൽ എത്തട്ടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അത് പഴക്കം അത്രയും കുറഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ക്യാഷ് വരണം അത്രേ ഉള്ളൂ ആ പോയ ക്യാഷ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വരണം ഇതവിടെ പൊടിയും പിടിച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഇല്ലാതെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ പോയാലോ അങ്ങനെ മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്തായാലും വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം താങ്ക് യു